समसामयिक विषय कथा बोलार आलोच्य विषय पलाशी थे आज के बांगलेश प्रिय दर्शक अपना जान पलाशी आम्रकान स्वाधीनतार सूर्य अस्तमित हार पर ब्रिटिश बिुदे अनेकगुली आंदोलन हो मध्य अन्नतम एक हे सगंजे ऐतिहासिक सलंगार हाटे जेटा सलंगा विद्रोह नामे ख्यात से पलाशी थे सलंगा और सलंगा थे आज के बांगलेश विषय नहीं कथा बोलार जो आज के स्टूडियो आमंत्रण जान बरण्य राजनीतिक विद राजनीतिक विश्लेषक और गवेशक बांगलेश गण आजादी लीगर सिनियर सहसभापति डर नासिरुद्दीन खान हमारे पास रही बांगलेश समय सब चे आलोचित राजनीतिक दल बांगलेश कॉग्रेस सम्मानित महासचिव बांगलेश सुप्रीम कोर्टर आईनजीवी एडभोकेट मोहम्मद इारुल इसलम आप जन के कर्णफुल स्टूडियो ते स्वागत जाना प्रथम जानते चाहब उन्नीस साल सतेशे जानुरि ऐतिहासिक सलंगार हाटे जे विद्रोह जार नेतृत्व दिए जतियों नेता मौलाना अब्दुल रशीद तर्कबागी से सलंगार हाटे से दिन की घटे से विषय प्रथम जानते चाहब जनब डर नासिरुद्दीन खान अपन का धन्यवाद जनब आतउल्ला खान कर्णफुली चैनल चैनल के धन्यवाद शुभेच्छा एवं धन्यवाद दर्शक श्रोता उन्नीस बस साले सतााशे जानुर एक अग्निझरा दिन मालाना आब्दुल रशीद तर्क बागिस तक एक टकबगे तरुण ब्रिटिश बिोधी आंदोलन नेता छ महत्मा गांधी टाके तरा सलंगा हाटे हजार हजार लोक समबत हो ता से ब्रिटिश पन्न्य बर्जन डाक दिए से जख तारा असहजोग आंदोलन ब्रिटिश ब्रिटिश खेदा आंदोलन अंश हिसाब से असहजोग आंदोलन अंश हिसाब से जख तारा जतियत बाधे उद्बुद्ध कर तक ब्रिटिश मेजिस्ट्रेट पुलिस सूपार आर्म पुलिस नहीं उपस्थित हन एवं से मान आब्दुल सितर्क बागिस के तरा ग्रेफ्तार करें एवं ताकि ग्रेफ्तार खबर जख छड़िए पड़े तक प्राय पंचाश हज़ार लोक ता पुलिस का सिनिए नवर जो चतुर्दिखे दिक्कत के धे आसे तक तरा ब्रिटिश से ही मेजिस्ट्रेटर जिला मेजिस्ट्रेटर पबना जिला मेजिस्ट्रेटर निर्देशे जनता गुली बर्षण कर फले उत्तेजित जनतार मुहुर्मुह स्लोगान अब्हत छो से अवस्थाओ अतपर जा घटार तई घटे प्राय दस हज़ार लोकर मत से हताहत घटना घटे एवं रक्त है से सलंगार हाट अगणित गबादी पशु से दिन तर हाथ रेह पाय तो सलंगार हाटे ये विद्रोह के स्वाधीनता से दिन से स्वाधीनता संग्राम रक्तशीढ़ी हिसाब से चिन्हित कर ये संबाद सारा भारत वर्ष जुड़े छड़िए पड़े एवं तखकार तत्कालीन कलकार आनंदबाजार पत्रिका अमृत अमृत बजार पत्रिका सह अन्य जतियों पत्र पत्रिकाय खबर बहुदिन धरे 
सम्पादक प्रकाशित सम्पादक हिसेब प्रकाशित होते थे जार फले ब्रिटिशर बिुदे सारा भारत जुड़े ब्रिटिश बिुदे आंदोलन दाना बेधे उठे यही हत्याकांड जालियान वाला बाग्य हत्याकांड के म्लान कर दे तरा से महान नेता मालान आब्दुल सदी रशीद तर्क बागीशे उत्तरसूरी हिसे उत्तरसूरी हिसेबे आज गर्वित से महान नेता के आज के गभर भावे स्मरण कर जनब डर नासिरुद्दीन से दिन बला उपमहदेश प्रथम गणकबर सलंगार हाटे एकाधिक गणकबर अस्तित्व से ब्रिटिश प्रेस नोटे जदिव लेखा चार हजार आहत एवं सात जन निहत कंतु ऐतिहासिदरा बोलें से कम पक्षे एक उनचल्लिशाची से निहत हो जनतारे गुलीबर्षण कर तरह समस्त गुली शेष हो गए तो सहजे अनुमेय कत हजार गुली से बर्षण कर थ्री नट थ्री रईल थे मुहुर्मुह गुली बर्षण घंटार पर घंटा व्यापी चलते थके जाते हाटे गर हाटे घटना घटे सलंगार विख्यात से सलंगा गर हाटे घटनाटा घटे जेखने कॉग्रेस अफिस एक पर तरह गुलीओ शेष हो जाए यकृत हताहत घटना तत्कालीन सरकार चेपे ग आहत गर गाड़ी कर प्राय त्रिश टी तिर चल्लिस गर गाड़ी कर तरा जख सगंडे आहत पाठान व्यवस्था करते मृतदेह आहत गादा गादी कर एक ही गाड़ी से तुले बेधे ते बरबरचित भावे से सुरजगंजे चिकित्सार नाम कर पाठान है धन्यवाद डर नासिरुद्दीन खान एन कथा बोल बांगलेश सुप्रीम कोर्टर आईनजीवी बांगलेश कॉग्रेस महासचिव जनब एडभोकेट यारुल इसलम आपसे मिर्जाफर बेईमान कारण गुटी कैक मिर्जाफर घसीटी बेगम एर कारण ब्रिटिशरा प्राय दीर्घ दिन शासन शोषण कर गुटी कैक देशद्रोहर देर कारण पूरा जति दीर्घद गोलमी कर इंगरेज दे से गोलमी एखान मुक्त होते बार बार जुद्ध करुद्धर अन्नतम एक विद्रोह हे सलंगा विद्रोह जेखने से इंगरेज देखे ताड़ाते तरह शोषण के शासन थे मुक्तर जो से दिन तरुण तर्कबागीशर नेतृत्व मानुष झापिए पड़े से सलंगा विद्रोह थे जी आपनी इतिहास जेने जा धन्यवाद जनब अता खान धन्यवाद जाना चैनल कंडी के एवं दर्शक बिंदु हमारा बांगलेश भूखंड भूखंडे सलंगा जे हत्याकांड सर्वबृह हत्याकांड हत्याकांडर भरे प्रकृतपक्षे स्वाधीनतार बीज रोपित हो एवं सलंगा जो हत्याकांड संघटित है आप तरुण नेता उदीमान जतियों नेता मालना तर्कबागीश तर नेतृत्व से दिन कृषक संघबद्ध हो ब्रिटिश अमले जे कृषक जो वंशरा विशेष तक तो कृषि प्रधान ये भूखंडे मानुषर साधारण मानुषर एकम्र आयर उत्स कृषि एवं से कृषक दे के नान भाव शोषण और वंचनार भरे ब्रिटिश सरकार रेखे तरह एक प्रतिबद स्वरूप से दिन सलंगा दिवस घटना घटे और हजार हजार कृषक के हत्या है 
সেই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে একটা সারা উহমাদেশে ভারতীয় উহমাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী একটা নতুন চেতনা সৃষ্টি হয় এবং এই চেতনা সৃষ্টির মূল কারিগর ছিল এই ভূখণ্ডে মৌলানা আব্দুল রশিদ তর্কবাগেশ এবং তার ভিতরে যে দেশপ্রেম ছিল সেই তারুণ্য নির্ভর যে নেতৃত্ব উনি দিয়েছিলেন সেই নেতৃত্বের পরবর্তীতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এই তরুণরাই কিন্তু ওই সময় ব্যাপক অবদ রেখেছে এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যে তরুণরা যে দেশপ্রেমের স্বাক্ষর দেখিয়েছে আজকের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই তারুণ্য নির্ভর দেশপ্রেম কিন্তু বড্ড বেশি অনুপস্থিত তো আমরা দেখেছি যে মালানা আব্দুল রশিদ তর্কবাগেশের যে মেধা বাইশ বছরের একটা যুবক হাজার হাজার কৃষক তারা ডাকে সেদিন সাড়া দেয় সাড়া দিয়ে সিরাজগঞ্জ পাবনা এলাকার শত শত সহস্র কৃষক তারা তার ডাকে সাড়া দিয়ে যে ব্রিটিশ বিরোধী ব্রিটিশ रूप निल मलाना तर्कबागिस चेतना थे उन्नी जत दिन राजनीति अंगने छेष प्रेम चेतना धारण करत এবং পরবর্তীতে উনি আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও সেই চেতনা নিয়ে কিন্তু উনি ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ইয়ারুল ইসলাম আমরা ব্রিটিশদেরকে তাড়িয়েছি এরপরে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলো দেশ ভাগ হওয়ার পরেই আবার শুরু হয় শোষণ নির্যাতন নিপীড়ন প্রথমেই তারা আমাদের মুখের বাসা কেড়ে নিতে চাইল গর্জে উঠলেন এদেশের তরুণরা সেক্ষেত্রে আবার নেতৃত্বে মৌলানা আব্দুল রশিদ তর্কবাগিস তিনি পাকিস্তান পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বাংলায় ভাষণ দিলেন আর যখন সালাম রফিক জাব্বারের দেহ বুলেটের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হল লাশ পড়ল তিনি পার্লামেন্ট থেকে ওয়াক আউট করে সেদিন প্রথম গিয়েছিলেন প্রথম জননেতা হিসেবে রাজনীতিবিদ হিসেবে সেদিন বক্তব্য রেখেছিলেন এবং ভাষা আন্দোলনে তার যে ভূমিকা তিনি এবং তার সন্তান অ্যাডভোকেট নুরারাম তর্কবাগিস দুজনেই ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে কারাবরণ করেছিলেন এই যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ভাষা আন্দোলন তারপরে স্বাধীনতা আন্দোলন তারপর স্বাধীন বাংলাদেশ এই যে ইতিহাসের পাতায় ভাষা আন্দোলনে তার যে ব্যাপক ভূমিকা এই সে বিষয়ে যদি নাসির ভাই আপনি যদি একটু বলেন ধন্যবাদ সেদিন ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি যেদিন বর্তমান বাংলা একাডেমি তো পার্লামেন্ট ভবন ছিল সে হিসেবে ব্যবহৃত হতো সেখানে বক্তৃতা সেখানে পার্লামেন্ট চলছিল পার্লামেন্টের অধিবেশন চলছিল তখন বাইরে প্রচণ্ড গলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল মালানা আব্দুল রশিদ তর্কবাগিস তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন এক পর্যায়ে উনি বললেন যে বাইরে এত গোলাগুলির শব্দ কেন আমি বাইরে যাব এবং বললেন যে আমি বাইরে যাব গিয়ে দেখে আসব কেন এত গোলাগুলি হচ্ছে কি হচ্ছে বাইরে আপনারা অধিবেশন থামান উনি কোনো অনুমতি না নিয়েই সেদিন বাইরে গিয়ে দৌড়ে বাইরে গেলেন গিয়ে তিনি দেখলেন যে রাজপথ রক্তাক্ত এবং সেখানে সভায় অনেকেই শহীদ হয়েছেন তিনি তিনি ঘুরে এসে পার্লামেন্টে তার বিচার দাবি করলেন যে এই বিচার করতে হবে এবং যতদিন পর্যন্ত বিচার না হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের পার্লামেন্টের এই অধিবেশন সে বন্ধ থাকবে এই কথা উনি হুঙ্কার দিলেন এবং বললেন যে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই বাংলা ভাষা আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে হ্যাঁ এই কথা উনি বললেন মেডিকেলে গিয়ে ছাত্রদের লাশ দেখে বললেন এবং ওখান থেকে এসে বললেন আমাদের ছেলে মেয়েরা রক্তাক্ত হবে আর আমরা এখানে হাওয়া গাবো ফ্যানের নিচে এটা হতে পারে না আমি পর্নামেন্ট স্থগিত চাই বন্ধ চাই এটা আপনারা গিয়ে তদন্ত করুন আপনারা বিবৃতি দেন 
কেন আমার ছেলেদের উপর গুলি চালানো হলো এই যে ভাষা আন্দোলনে যে অকুতবয় ভূমিকা এবং পার্লামেন্টে তিনি বলিষ্ঠ ঘণ্টে উনি একজন মাওলানা হয়েও বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন কি পরিমাণ দেশ প্রেম কি পরিমাণ ভাষা প্রেম মাতৃভাষা ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন মাতৃভাষা মাতৃভূমি এবং মা আমার কাছে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় আজকে আমরা রাজনীতি করি অনেকেই বলি দলের চেয়ে ব্যক্তির চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে রাষ্ট্র বড় কিন্তু মনে হচ্ছে না রাষ্ট্রের চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে আবার কখন কখনো মনে হয় ব্যক্তি বড় এই যে আগের যে রাজনীতি এই যে ভাষা আন্দোলন ভাষা আন্দোলন ছিল প্রথম দেশজ সংস্কৃতি মাতৃভাষা মাতৃ মাতৃভূমির প্রতি যে টান দেশ প্রেমের যে উদাহরণ সালাম রফিক বরকত বুকে বুকে তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যদি একটু আমাদের অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ইয়ারুল ইসলাম সাহেব বলেন ধন্যবাদ আসলে ভাষার যে আন্দোলন এই আন্দোলন কিন্তু আমাদের একটা ব্যতিক্রমী একটা আন্দোলন ভাষার জন্য কেন আন্দোলন করতে হবে আমার যে ভাষা এই ভাষায় আমি কথা বলবো তার জন্য আবার কেন আন্দোলন এটা ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলাদেশের উনিশশো সালের আন্দোলনের পূর্বে ভারতে যদিও সেটা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু আন্দোলন হয়েছিল কিন্তু এত ব্যাপকভাবে আন্দোলন কিন্তু কোথাও হয়নি এবং যার জন্য জান দিতে হয়েছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল কিন্তু সেখানে কিন্তু প্রাণ দিতে হয়নি কিন্তু আমাদেরকে প্রাণ দিতে হয়েছে রক্ত দিতে হয়েছে তো এই ভাষার আন্দোলন সহ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে ভূমিকা মালনা আব্দুল সত্তর্ক বাগিসের এরম ক্ষণজন্ম পুরুষ যে ব্রিটিশ বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সাতচল্লিশের দেশ শাসন করায় তার ভূমিকা ছিল তারপর ভাষা আন্দোলন ভাষা এই অধিকার আদায়ের জন্য তার যে ভূমিকা ছিল তারপরে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এই স্বাধীনতা অর্জনে তার যে ভূমিকা ছিল এই সব ত্রিবিধ যে ভূমিকা কিন্তু আমাদের অন্য কোনো নেতার ক্ষেত্রে কিন্তু হয়নি একমাত্র মালার আব্দুরসি তর্কবাসিকের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা ঘটেছে না শুধু এটা না আমি ব্যক্তিকে বলবো ওনাদের রাজনীতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল মাঠিও মানুষ ওনারা রাজনীতি করেছে আমরা আজকে বাংলাদেশে এসে আমরা যেটা বলতে চাই রাজনীতি ওনারা করেছেন এদেশের মাটির জন্য মানুষের জন্য দেশের জন্য সুশাসনের জন্য গণতন্ত্রের জন্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সবার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু ওনারা যদি চাইতেন বাংলাদেশটা এক এক জন এক এক প্রদেশ নিজের নামে লিখে নিতে পারতেন ধানমন্ডি আমার গুলশান তর্কবাগিসের যাত্রাবাড়ি এর খান থেকে এদিকে ভাষা নির আরেক জায়গা উত্তরা উত্তর এবং মিরপুর সবগুলি শেরে বাংলা নিয়ে নিতেন কেউ কিছু বলতেন না আজকে আমরা খাই গাই যে রাজনীতি দেশ প্রেম বোধ আমার অভাব লাগে আশরাফ ভাই সেদিন মারা গেলেন বন্ধুবর রাজনীতির আলোকিত মানুষ তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন এখনও সৎ রাজনীতিবিদ আছে কিন্তু তারা কোণ্ঠাসা হয়ে যাচ্ছে হাইব্রিডদের কাছে সুবিধাবাদীদের কাছে প্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি একটা বিজ্ঞাপন বিরোধীতে ফিরছি একটু পরে আমাদের সাথে থাকুন নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী প্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল কর্ণফুলির স্টুডিওতে আমাদের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে টক শো জনতার কথা বলে অনুষ্ঠানে আজকের বিষয় পলাশী থেকে সলঙ্গা এবং আজকের বাংলাদেশ 
এ বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম স্টুডিওতে আমাদের উপস্থিত আছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং রাজনীতিবিদ গবেষক ডক্টর নাসিরউদ্দিন খান এবং রাজনীতিবিদ এবং আইনজীবী জনাব অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ইয়ারুল ইসলাম আমি এবার জানতে চাইব সলঙ্গা বিদ্রোহের মহানায়ক মাওলানা আব্দুল রশিদ তর্ক বাগিস তিনি আজকের যে উপমাত্র ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল যে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে এদের স্বাধীন হয়েছে আজকে বাংলাদেশকে উন্নত বাংলাদেশ দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সে আওয়ামী লীগের দশ বছর দুঃসময়ের সভাপতি ছিলেন সবাই যখন আওয়ামী লীগ ছেড়ে সেদিন চলে যাচ্ছিলেন তখন মাওলানা আব্দুল রশিদ তর্ক বাগিস ছিলেন হাল ধরে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগের সেই সম্পর্ক যদি একটু বলেন ডক্টর নাসির উদ্দিন খান ধন্যবাদ মালানা আব্দুল রশিদ তর্ক বাগিস উনিশশো পঞ্চান্ন থেকে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল এবং তিনি ক্লাসিক্যাল রাজনীতির সর্বশেষ প্রাণপুরুষ এই মালান আব্দুল রশিদ তর্কবাগিস পরবর্তী সময়ে জাতির এক ক্লান্তি লগ্নে এসে বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো সালে জাতির জনকের দুর্ভাগ্যজনক হত্যাকাণ্ডের পর যখন দেশে রাজনৈতিক শূন্যতা বিরাজ করছিল তখন তিনি ভাবলেন চিন্তা করলেন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি লাভ করেছি কিন্তু আমরা মুক্তি লাভ করিনি এখনও আমাদের আজাদি লাভ এখনও হয়নি তাই তিনি বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগ প্রতিষ্ঠিত করেন আজকে মালানা আব্দুর রশিদ তর্ক বাগিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের সংগ্রামী নেতা অ্যাডভোকেট এস কে শিকদারের নেতৃত্বে আমরা তার আদর্শ অনুসরণ করে একটা ক্লাসিক্যাল রাজনীতির সে আদর্শকে বুকে ধারণ করে আমরা জনগণের জনগণের কল্যাণের জন্য দেশের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি আজ ক্লাসিক্যাল রাজনীতির বড় অভাব জাতির এই মুহূর্তে যেহেতু রাজনীতি মানুষের কল্যাণের জন্য সেহেতু যারা মানুষের কল্যাণ করার জন্য রাজনীতি করেন নিজের কল্যাণের জন্য নয় মানুষের কল্যাণে যারা কাজ করছেন আজকে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য আমি আহ্বান করব যে মানুষের কল্যাণের জন্য আসুন আমরা কাজ করি ধন্যবাদ ডক্টর নাসির উদ্দিন খান আপনাকে আমাদের দেশ হবে সেই ছেলে কবে কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা বুকের রক্ত তাজা রক্ত বিলিয়ে দিয়েছিল মা বোনরা তাদের ইজ্জত বিলিয়ে দিয়েছিল শুধু লাল সবুজের একটি পতাকার জন্য স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার জন্য আজ দেশ স্বাধীন আমরা এই যে মহান মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের বহু বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল সেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোষর দেশ সহযোগিতে আমরা যখন দেখি মওলানা তর্কবাগিসের কোনো ইতিহাস নাই তার বিশাল লাইব্রেরি বই বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দিয়েছিল কোনো ইতিহাস কিছু নেই তার বই প্রত্যেক বিশাল পাঠাগার এখন খাঁকা করছে এই যে এত ত্যাগের পর বিনিময় অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা মুক্তিযোদ্ধারা কখনো ভাবেনি আমরা ভাতা পাবো আমরা সম্মানিত হব তারা দেশ প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে শুধু মাঠে ও মানুষের জন্য সুশাসনের জন্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের ছেলে মেয়েরা ভালো চাকরি পাবে আমরা সুখে শান্তিতে থাকব এই জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেছিল সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের নিয়ে একটু যদি বলেন অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম ধন্যবাদ আসলে আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং গঞ্চনার থেকে বেরিয়ে এসে একটা স্বাধীন সার্বভৌমত্ব বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে দেশের মুক্তিযোদ্ধারা শ্রেষ্ঠ সন্তানরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানরা 
তখন দেশ স্বাধীনতা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের একটাই মাত্র লক্ষ্য ছিল একটা বাংলাদেশ পাওয়া একটা মানচিত্র পাওয়া একটা পতাকা পাওয়া এর বাইরে তাদের কোনো ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া আকাঙ্ক্ষা কোনো কিছু ছিল না তারা যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আমরা জানি অধিকাংশরাই সাধারণ ফ্যামিলির সাধারণ মানুষ এ দেশের খেটে খাওয়া কৃষক শ্রমিক যুবক তারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে ছাপিয়ে পড়ে শুধুমাত্র একটাই যে আমরা স্বাধীনভাবে আমরা চলবো স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করব কোনো বহিঃশক্তি আমাদেরকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না এই চেতনা থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংগঠিত হয় ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ইয়ারুল ইসলাম আজকের যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ সেই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের বীজ বুনেছিলেন প্রথমে মৌলানা আব্দুল রশিদ তর্কবাগেশ তিনি মৌলানা হয়েও প্রথমে এই রাজনীতি থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে বিদায় করার উদ্যোগ নেন আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটা বাদ দেন ছাপ্পান্ন সালে সেদিন সবাই বঙ্গবন্ধু সহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সহ সবাই সেই উদ্যোগকে স্বাগত জানান ছাপ্পান্ন সালের আগে আওয়ামী লীগের নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ মৌলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগী সেদিন সম্মেলনে এক ঘন্টা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন আমরা রাজনীতি করবো দেশের সকল ধর্ম বর্ণ পুত্র সবার জন্য আমরা শুধু মুসলিমের জন্য রাজনীতি করবো এটা হতে পারে না সেই আজকে যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সে আওয়ামী লীগের নাম ছিল মুসলিম আওয়ামী মুসলিম লীগ সে অসাম্প্রদায়িক যে আজকে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে প্রশংসিত সে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বীজ বুনে ছিলেন মাওলানা আব্দুল সিতর্ক বাগিশ যিনি সলঙ্গা বিদ্রোহের মহানায়ক তাকে পঁচাত্তরের পরে প্রত্যেকটি সরকার রাষ্ট্রীয় বড় বড় পদে বসানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি বলেছিলেন আমি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি শুধু গণতন্ত্রের জন্য আমি গণতন্ত্র ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করবো না সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠারও তিনি এক মহান দিক পাল তিনি আজ সবার আদর্শ যখন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলার সাহস পায়নি তখন মাওলানা আব্দুল রশিদ তর্কবাগেশের নেতৃত্বে সাত দল আট দল এবং মিলে পনেরো দল গঠিত হয়েছিল সেই পনেরো দল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যায় সে মৌলানা আব্দুর রশিদ তর্ক বাগিস আজকের যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্নয়নের বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন এখন ডক্টর জনাব নাসির উদ্দিন খান আপনার কাছে জানতে চাইব আজকের বাংলাদেশ আপনি কিভাবে দেখছেন দেখুন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগে মালানা আব্দুর রশিদ তর্ক বাগিস যেখানে একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে তখনকার সেই ক্লাসিক্যাল রাজনীতিবিদের সেই বিদ্রা মালানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি হোসেন শহীদ সরহার্দি এ কে ফজলুল হক তাদের মতো নেতারা যখন একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছিলেন তখন মালান আব্দুর রশিদ তর্ক বাগিসের সেই যুক্তিকে তারা মেনে নিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নামকরণ সেদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে অসাম্প্রদায়িকতা প্রকাশিত করেছিলেন তিনি এবং পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি দলমত নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধের বিশাল এক সংগঠক হিসাবে নয় মাস তিনি সংগঠন মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছিলেন তার এলাকাতে এবং তার সমস্ত বাড়িঘর সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিল পাক হানাদার বাহিনী এবং পরবর্তী সময়েও তিনি একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য তার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন একজন মাওলানা হয়েও এটা সত্যি বিরল এক ঘটনা এবং বাংলাদেশ গণ আজাদ লীগের যেই আমাদের যেই সংবিধান আছে যেই কনস্টিটিউশন আমরা আমাদের আছে তার মধ্যেও অসাম্প্রদায়িকতা আমরা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনিময়ের জন্য সেখানে আমাদের তিনি সংবিধান সেইভাবে তিনি রচনা করে গিয়েছিলেন এবং আমরা সেটা ফলো করছি মাওলানা আব্দুল সিত্তর কবাগিসের 
প্রদান অনুসরণ করছি এবং একটি বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য আমরা সরকার সংগ্রাম করছি ধন্যবাদ ডক্টর নাসির উদ্দিন খান আপনাকে আপনি জানেন এই মাওলানা কিন্তু মাওলানা ছিলেন না তিনি কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্ট ছিলেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রদর্শন করতে গিয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষা না দিয়ে তিনি ইংরেজি শিক্ষা ত্যাগ করেন পড়াশোনা বাদ দেন পরবর্তী দিনে বলে আমি তো অশিক্ষিত থাকতে পারি না তিনি দেওবন গিয়ে আরবি ফার্সি উর্দু সব ভাষা প্রায় অনেকগুলি ভাষায় তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং এগারোবার যুক্তিবিদ্যায় পাহাসে বিজয়ী হয়ে তিনি তর্কবাগ উপাধি লাভ করেন তিনি ব্রিটিশ বিরোধীদের আন্দোলনের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ভাষা আন্দোলনের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন আমরা দেখি নূর হোসেন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করে বিখ্যাত কেউ মুক্তিযুদ্ধ করে বিখ্যাত কেউ ভাষা আন্দোলন করে বিখ্যাত কেউ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করে বিখ্যাত কিন্তু এই মহান নেতা ইতিহাসের প্রতিটি ধাপে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েও আমরা এই মাঠির মানুষকে মাঠিও মানুষের নেতাদেরকে মূল্যায়ন করছি না তাহলে দেশে কি আর কোনো সৎ রাজনীতিবিদের দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদের জন্ম হবে না আমরা এই বিষয়ে আজকের যে রাজনীতি আজকে রাজনীতিবিদ রাজনীতি হচ্ছে কিসের জন্য আজকে মনোনয়ন বাণিজ্য হচ্ছে টাকার বিনয়ে বাণিজ্য হচ্ছে আজকে সৎ ত্যাগী নেতারা মনোনয়ন পাচ্ছে না সংসদ ইলেকশন আসলে ব্যবসায়ী নায়ক নায়িকা ক্রিকেটার সবাই যারা ত্যাগী আদর্শবান রাজনীতি তারা বঞ্চিত হয় তাদের তাহলে দেশে কি সেই তর্কবাগিস ভাসানী সরোয়ার্দি শেরে বাংলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানদের মতো যারা মাঠিও মানুষের জন্য রাজনীতি করে সেই রাজনীতিবিদের জন্ম হবে না আজকের বাংলাদেশকে আপনি কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ আসলে দেখুন অন্ধকারের পরেই আলোর আবির্ভাব ঘটে তো আমাদের এখন যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি চলছে দুর্বৃত্ত এবং দুর্নীতি নির্ভর যে রাজনীতি দেশপ্রেমহীনতা এই রাজনীতির একটা পরিবর্তন আসবে এবং এখানে রাজনীতির মেধা বিকশিত হবে এবং এখানে যারা তারকা রাজনীতিবিদ আমরা ইতিহাসে যাদের স্মরণ করি হোসেন সৈয়দ সরাদ্দি মালান আব্দুল কাহমিদ খান ভাসানি শেরে বাংলাকে ফজলুল হক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের মতো রাজনীতিবিদ এখানে আবারও জন্ম লাভ করবে এবং আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই এদেশের তরুণ প্রজন্ম তারা দুর্নীতি নির্ভর না দুর্নীতিকে তারা ঘৃণা করে আগামী দিনে এই রাজনীতির একটা ইতিবাচক পরিবর্তন তাদের হাতে আসবে এদেশের আজকের যারা নবীন প্রজন্ম তাদেরকে দেশপ্রেম চর্চা করতে হবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে যারা প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিবিদ তাদের এদেশের ইতিহাস জানতে হবে এবং এই ইতিহাস থেকে উজ্জীবিত হতে হবে এবং সার্বিক বিষয়ে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে দেশপ্রেমের ভিত্তিতে তারা এগিয়ে যাবে একটা প্রশ্ন করতে চাই সরোয়ার্দি শেরে বাংলা তর্কবাগের ভাষা নিয়ে এরা কৃষকদের জন্য আন্দোলন করেছে আজকে আজকের কৃষকরা তারা কি তাদের সেই অধিকার ফিরে পেয়েছে আজকে আপনার সাত কিরার পাঁচ টাকার লাউ ঢাকায় আমরা পঞ্চাশ লাখ টাকায় কিনি গ্রামের তিন টাকার টমোটা এখানে আমরা ষাট টাকা করে কিনছি এটা কৃষক বঞ্চিত হচ্ছে আমি যা কিনছি আমি বঞ্চিত হচ্ছি রাষ্ট্রকে কিছু করার নাই মাঝখানে টাকাটা নিয়ে যাচ্ছে কারা আজকে কৃষক যে লবণ চাষ করছে যে চিংড়ি চাষ করছে যে বেগুন চাষ করছে যে টমেটো চাষ করছে এই চাষিরা কি তাদের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না তারা পাচ্ছে না তবে এটা আমাদেরকে ভাবতে হবে বিশেষ করে আমরা যারা নতুন প্রজন্মের রাজনীতিবিদ তাদেরকে ভাবতে হবে এবং এদেশের এই যে বাজার ব্যবস্থা কৃষি ব্যবস্থা এর আমূল পরিবর্তন আনার জন্য আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে গবেষণা করতে হবে এবং এদেশের কৃষক সেই সলঙ্গা দিবস থেকে শুরু করে তেভাগা আন্দোলন যাই বলুন না কেন এদেশের কৃষকরা কিন্তু সবসময় সংগ্রাম করে কিন্তু টিকে আছে এবং আজকের যে কৃষক এই কৃষকদের ভিতরে এখন অনেক প্রযুক্তি নির্ভরতা এসেছে এবং চাষের ক্ষেত্রে দেখেন অনেক নতুন প্রযুক্তি নির্ভর চাষের মাধ্যমে এখন ফসলের কিন্তু অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে তো যাই হোক এখানে হতাশ হওয়ার কিছু নেই আমরা মনে করি আমরা নতুন প্রজন্ম তারা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে এই কৃষি ব্যবস্থা বাজার ব্যবস্থাকে আমরা বিকশিত করতে পারবো এবং আগামীতে 
প্রশাসন একটা সুন্দর প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের কৃষি কৃষকরা যাদের ন্যায্য অধিকার এবং তাদের যে মূল্য পায় এই ব্যাপারে আমরা নতুন প্রজন্ম গবেষণা করব এটা ডক্টর নাসির ভাই যদি একটু বলেন আসলে কৃষি তো হচ্ছে আমি সুশিত হচ্ছি আমি ক্রেতা হিসেবে এটা সত্যি আপনি বলেছেন যথার্থই বলেছেন যে কৃষকরা তাদের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না কারণ সেখানে সেখানে ঢুকছে ঢুকে গেছে মধ্যসত্ত্বভোগী আর আমরা ঢুকছি হ্যাঁ কিনছি ওই তো মধ্যসত্ত্বভোগীরা কৃষকের যে ন্যায্য দামটা সেটা তারা কৃষকের কাছ থেকে যে দামে কিনে অনেক অল্প দামে কিনে অল্প দামে কিনে তারা এই মধ্যসত্ত্বভোগীরা পুরো লাভটা নিয়ে যায় কৃষককে ন্যায্য দামটা তারা দেয় না না দিয়ে তারা শহরে এনে হয়তো গঞ্জে এনে শহরে এনে সেই মাল সেই মালামাল শাক সবজি কৃষি পণ্য যেগুলো আছে সেগুলো সব বিক্রি করতেছে কিন্তু তারা করছে তারা মানে মানে উচ্চ মূল্যে কিন্তু আমরা সাধারণ ক্রেতা যারা আমরা যারা ভোক্তা আমরা কিনছি চড়া মূল্য মূল্য দিয়ে মাঝখানে মধ্যসক্ষিত ছোট্টভোগীরা কৃষকের ন্যায্য পাওনাটা নিয়ে যাচ্ছে এটা রক্ষা হবে আমি শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি একটু বলতে চাই বাংলাদেশের দুটি আলোচিত রাজনৈতিক দল দলের নেতৃবৃন্দ আজকে এখানে আসছেন বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি এবং বাংলাদেশ কংগ্রেসের মহাসচিব এদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করেছিল যারা রাজনীতি এরা কিন্তু কোনো রেজিস্টার্ড সংগঠন ছিল না যারা ভাষা আন্দোলন করেছেন দেশ প্রেম উদ্বুদ্ধ হয়ে মাঠিও মানুষের জন্য এই যে সংস্কৃতির জন্য তারা কোনো নিবন্ধিত কেউ ছিল না যারা মুক্তিযুদ্ধ করে লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন তারা কোনো কথাতে নিবন্ধন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যায় নাই আজকে সংবিধানের মৌলিক অধিকারকে আজকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক দলের যে নিবন্ধন যে কঠিনই নাই সেই গতবারও দেখলাম দেশের ছিয়ত্তর একটি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছে এই নিবন্ধনের আইন এর পাঁচ বছর আগে যেটা ছিল সেটা ছিল দশটা উপজেলায় কমিটি আর পঞ্চাশটা উপজেলায় কমিটি কোনো ভোটার টোটার সমর্থক লাগবে থাকলে নিবন্ধন পাওয়া যাবে কিন্তু এবার করলো একেই সেই নিবন্ধন করলো এবার করলো তার দ্বিগুণ একুশটা জেলায় কমিটি থাকতে হবে একশোটা উপজেলায় থাকতে হবে আবার দুশো ভোটার এই যে নিবন্ধনের আইনটা এটা মৌলিক অধিকার পরিবন্ধে কিনা এবং এটা সাংঘর্ষিক কিনা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আঙ্গিকে এবং সংবিধানের আঙ্গিকে অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম সাহেব আপনি যদি বলুন ধন্যবাদ একটা চমৎকার বিষয় আপনি এখানে অবধারণা করেছেন আমাদের দেশের এখন রাজনীতিকে নানানভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে বিশেষ করে বড় দলগুলি চায় না যে এদেশে নতুন নেতৃত্ব করে উঠুক বা নতুন দল বিকশিত হোক এটা বড় দলগুলির চায় না এবং এদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজও আসলে নতুনদেরকে স্বাগত জানায় না আমার পার্শ্ববর্তী ভারতে আমরা দেখেছি যে নতুন দলের তারা গঠন করে তারা অতি অল্প সময়ের ভিতরে জনগণের কাছে পৌঁছে গেছে এবং জনগণকে তাদেরকে কেজরিওয়ালের যে আম আদমি পার্টি তারা কিন্তু ভারতের জনগণ তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছে এবং তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে কিন্তু আমাদের এই এবং ভাই ফ্রান্সে যে যিনি বর্তমানে ম্যাক্রো যে প্রেসিডেন্ট ওনার দলের কিন্তু বয়স মাত্র দু বছরের মাথায় কিন্তু উনি ক্ষমতা ক্ষমতা গিয়েছেন এবং এদেশের ফ্রান্সের মানুষ ওরা অত্যন্ত সভ্য এবং প্রাচীন ঐতিহ্য আছে তাদের কয়েকদিন আগে শুনেছি কিংবা নরেন্দ্র মোদী আজকে যে বিশ্ব নেতা তার নাম আমরা কয়েকদিন আগে শুনেছি তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয় বিদেশে নতুনদেরকে সুযোগ দেয় কিন্তু আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা বাংলাদেশে আমরা নতুনদেরকে অবহেলা করি এবং নতুনদের প্রতিভার বিকাশ বিকশিত হোক এই পরিবেশে আমরা সৃষ্টি করতে চাই না এবং নানান ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করি যে নতুনরা তাদের না আসে রাজনীতির ক্ষেত্রে সেটাই এখন আমাদের বাংলাদেশে দু এক সালে বিএনপি সরকার প্রথমে এই নিবন্ধনের প্রথা চালু করে কিন্তু সেখানে এরকম কঠিন শর্ত না থাকলেও সেটা চর্চা ছিল না যদিও তারপরে যখন অনিলিবের সরকার আসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসে দু সালে তারা আইন করে এদেশে রাজনীতি করতে গেলে দলের নিবন্ধন দরকার এবং প্রথমে তারা যে শর্ত দিয়েছিল আপনি যথার্থই বলেছেন যে দশটা জেলা এবং পঞ্চাশটা উপজেলা কমিটি হলে দলের নিবন্ধন দেওয়া যাবে এবং সেখানে দেখা যায় প্রায় চল্লিশটা দলের নিবন্ধন তারা দিয়েছিল এই শর্তে এবং এখন দু হাজার আট সালের এই আইনটা আওয়ামী লীগ সরকার এসে দু হাজার নয় সালে সংবিধান এই পার্লামেন্টে আইনের মাধ্যমে তারা পাশ করলো এবং অত্যন্ত কঠিন থেকে কঠিনতর করলো এই আওয়ামী লীগ সরকার তারা যে সহজ শর্তে নিবন্ধন নিয়ে সরকার গঠন করেই এটা এমন কঠিন করলো সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে যে সেখানে বাইশটা জেলা কমিটি লাগবে এবং একশো থানা কমিটি 
তারপরে আবার ওই সংশ্লিষ্ট থানা কমিটিতে দুশো সদস্য ম্যান্ডেটরি করলো এবং সাথে সাথে শুধু তাই না অফিস প্রত্যেক কমিটির জন্য অফিস তার বাধ্যতামূলক করলো যারা কিন্তু এই আইনটা কিন্তু তাদের বেলায় ছিল না তারা ক্ষমতায় এসে এই আইনটা করলো যাতে নতুন সেখান থেকে তাদের এই এই আইনটা ছিল না এবং ওখানে নতুন দলের জন্ম নতুন রাজনীতিবিদ জন্ম নতুন নেতৃত্বের জন্মটা পুরো একেবারে কবর দেওয়া হলো সেখান থেকে করে আপনার আর নতুন দল এখানে বিকশিত হচ্ছে না নতুন দলের জন্ম হচ্ছে না ওই পুরানো দলগুলো যারা নিবন্ধিত আছে তারাও তাদের অ্যাক্টিভিটিস দেখা যাচ্ছে না এখন যে সরকার উন্নয়নের কথা বলছে এই উন্নয়নের অংশীদার হতে গেলে একটা একটা শক্তিশালী বিরোধী দলের দরকার হয় সেরকম শক্তিশালী বিরোধী দলে এদেশে এখন অনুপস্থিত আর এদেশের উন্মুক্ত রাজনীতির পরিবেশ না থাকার কারণে নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হচ্ছে না তবে আমরা মনে করি নিবন্ধনের এই প্রথাটা কিন্তু ভারতেও আছে অন্যান্য যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু আছে কিন্তু ওখানে এরকম কঠিন না ওখানে আছে ভারত ইউরোপ আমেরিকার যেসব জায়গায় দেশে নিবন্ধনের প্রথা আছে সেখানে শুধুমাত্র একটা কেন্দ্রীয় কমিটি আর একটা অফিস এবং গঠনতন্ত্র থাকলে কিন্তু দলের তারা নিবন্ধন দেয় আপনারা জানেন যে ভারতে ফেরে উনিশশো রাজনৈতিক দল আছে আঞ্চলিক এবং জাতীয় দল মিলে আমাদের দেশে কিন্তু এই ধরনের কনসেপ্ট কিন্তু দরকার যে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল গঠিত হতে পারে একজন ব্যক্তি যদি একটা রাজনৈতিক দল গঠন করতে চায় তাহলে তার সারা দেশ নিয়ে সে ভাব নাও ভাবতে পারে সে তার একটা দুটো জেলা নিয়ে ভাবতে পারে আঞ্চলিক দল হোক অসুবিধা কোথায় ধন্যবাদ আমরা আজকে আমরা এখানে ইয়া করতে চাই আমি আপনার সাথে সচেতনভাবে একটা বিষয়ে ডিফার করবো সেটা হচ্ছে কি আপনি বলছেন রাজনীতি করার উন্মুক্ত পরিবেশ পরিবেশ নাই এটা আমি দ্বিমত পোষণ করব এখানে কিন্তু পজিটিভ রাজনীতি করার পরিবেশ আছে আজকে কার রাজনীতিবিদটা মিছিল করছে কি আমি অমুক নেতার মুক্তি চাই অমুকের জেলখানাতে বের করতে চাই দুর্নীতি আমরা থেকে বাঁচাতে চাই আজকের যারা বিরোধী দল আছে বা আমরা যারা রাজনীতি করছি কে এ দেশের মাঠি মানুষের জন্য আন্দোলন করছি সবাই নিজের জন্য আন্দোলন করছি আমার নেতাকে বাঁচাতে হবে আমার নেতাকে বন্দি দিতে হবে আমার নেতার বাড়িঘর নিয়ে নেওয়া যাবে না সবাই নিজেদের জন্য রাজনীতি করছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রকৃত অর্থ যদি এদেশের মাটি মানুষের জন্য আন্দোলন করি এদেশের জন্য রাজনীতি করি তাহলে কেন আমি তো দেখছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সংলাপে ডেকেছেন চা চক করে ডেকেছেন সবাই উৎসব মুখের পরিচয় ভোট হচ্ছে এখন নিজেদের যদি গণভিত্তি না থাকে এদেশের মাটি মানুষের জন্য রাজনীতি না করে সেটার জন্য দায়ভার সরকার নিতে পারে না সরকার অবশ্যই ফেয়ার ইলেকশন করা অংশগ্রহণমূলক এই যে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের এগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এটা আমরা আশা করব এটা রাজনৈতিক দল হিসেবে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না রাজনীতির উন্মুক্ত পরিবেশ নেই সব দেশে সব সরকার চাইবে তারা ক্ষমতায় টিকে থাকবে সুশাসনের জন্য বা তাদের 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 স্বার্থ চাইবে আমরা চাইবো আমাদের স্বার্থ প্রত্যেক নিজের স্বার্থটা চাইবে এটা হয়তো কোথাও বেশি কোথায় বা কম এখন আমি কথা বলতে চাইবো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রথাটা নিয়ে একটু একজন আপনি রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং গবেষক হিসেবে ডক্টর নাসিরুদ্দিন খান ধন্যবাদ রাজনৈতিক দলের যে নিবন্ধনের যে যে এখন নিয়মকানুন সেটা যথার্থই অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম সাহেব বলেছেন উনি উনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রাজ্ঞ এবং উনি তুলে ধরেছেন বিষয়গুলো তো আমি বলতে চাচ্ছি যে আসলে এটা আরও শিথিল করা দরকার রাজনৈতিক দলগুলির যে এটা যে আইন কানুনগুলো আছে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বহাল থাকে তাহলেও আমি বলবো যে অনেকটা শিথিলি যেখানে বিদেশে যেখানে শুধুমাত্র একটি অফিস এবং তার গঠনতন্ত্র এবং গঠনতন্ত্র এবং কমিটি থাকলেই যেখানে সে নিবন্ধন পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে সেখানে আমাদের এতগুলো এই তৃতীয় বিশ্বের এই একটি দেশ সেখানে জনগণকে আসলে রাজনীতি তো জনগণের কল্যাণের জন্য তো রাজনীতি জনগণের কল্যাণের জন্য সংবিধান ও জনগণের জন্য এখন সংবিধানে জনগণকে অবশ্যই রাজনীতি করার তার যে মৌলিক অধিকার সেটা দিতে হবে সেটা দিতে হবে সেখানে এত আইন কারণ দিয়ে এটাকে এত আসলে এত ভাড়াক্রান্ত না করেই আমি 
বলি যে এটা ভালো এবং সরকারকে আমি অনুরোধ করব সদস্য সরকারকে যে তারা যেন এই সংবিধানের সাথে সংগতি রেখে এই নির্বাচনের নিবন্ধনের প্রক্রিয়াটি প্রক্রিয়াটি রাখেন পুনরায় আবার যে আগে যে ইয়েটা ছিল যে নিয়মকানুনগুলো ছিল সেগুলো বহাল রাখেন প্রিয় দর্শক আমরা দেখেছি আজকে দুজন আলো বিজ্ঞ আলোচকের কাছ থেকে জেনেছি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল করেনি করেছিল এদেশের মাটি ও মানুষের ভালোবেসে এদেশের জনগোষ্ঠী আসুন আমরা আজকে যে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নের বাংলাদেশ ঘরে ঘরে বিদ্যুতের বাংলাদেশ কৃষিতে সফলের বাংলাদেশ আমরা অনেক ক্ষেত্রে সফল আজকে পাকিস্তান আমাকে আমাদেরকে দেখে বলছে আমাদেরকে একটা পাখি বাংলাদেশ বানিয়ে দাও আসুন আমরা একটি সুন্দর সোনার বাংলাদেশ গড়ি যেখানে কোনো মাদক ব্যবসা থাকবে না দুর্নীতি থাকবে না ভেজাল থাকবে না যেখানে প্রতিদিন গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে স্কুল ছাত্র নিহত হবে না মা বন্ধর্ষিত হবে না যেখানে কোনো সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না সেই সুন্দর দিনের প্রত্যাশায় আজকে এখানে শেষ করছি আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে কথা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথিদের সাথে সে পর্যন্ত আপনারা সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং চ্যানেল কর্ণফুলির সাথে থাকুন ধন্যবাদ নির্মাণের এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড আপনার উপরে ওঠার সঙ্গী